السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحباب الكرامي یہ ہمارے دوست ہیں عبد الوحید عبد عباد سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ محرم الحرام میں اس مہینے میں عاشورہ کا روزہ وہ نومی تاریخ کا ہے یا دسوی کا ہے یا دونوں کا رکھنا چاہیے تو جس حدیث میں ذکر ہے کہ آئندہ ہم نو کا روزہ رکھیں گے اس میں دس کی ممانت تو نہیں ہے پیارے بھائیو اس مسئلے میں اختلاف ضرور ہے میں آپ کو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ راج قول درائل کے ساتھ عرض کرتا ہوں آپ غور سے سنیں انشاءاللہ بہت فیدہ ہوگا مکہ مکرمہ میں بھی ہجرت سے پہلے دس محرم کا روضہ رکھا کرتے تھے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہودیوں کو بھی دس محرم کا روضہ رکھتے ہوئے دیکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے یہ یہودی دس محرم کا روضہ کیوں رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیرون کے عذابوں اور اس کی تکلیفوں سے نجات دی تھی اللہ نے فیرون کو اس دن غرق کیا تھا تو ہم شکرانے کا روضہ رکھتے ہیں شکرانہ ادا کرتے ہیں وہ روضہ رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فیرون سے نجات دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روضہ رکھا ہم بھی رکھتے ہیں آپ نے یہ سن کر فرمایا نحن اولا بی موسیٰ منہم ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان یہودیوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم زیادہ ماننے والے ہیں تو ہمیں تو روضہ بلولا رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ دس محرم کا روضہ ہم بھی رکھیں گے تو یہ روضہ ہجرت سے پہلے بھی دس محرم کا روضہ فرض تھا دس محرم کا روضہ یہ فرض تھا تو آپ روضہ رکھنے لگ گئے جب دو ہجری میں مسلمانوں پر رمضان مبارک کے روضے فرض ہوئے تو دس محرم کا روضہ اس کی فرضیت ساکت ہو گئی ختم ہو گئی جو رکھنا چاہے رکھ لے جو نہیں رکھ سکتا نہ رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دے گا تو یہ روزہ بڑی فضیلت والا روزہ ہے اسے رکھنا چاہیے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر تک دس محرم کا روزہ رکھا آپ ہر سال رکھا کرتے تھے ہاں یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ شروع شروع میں شروع اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کے بارے میں جو مسئلہ جو حکم نازل نہیں ہوا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے میں یہود و نصارہ کی اتباع کرتے تھے مشرقین کی اتباع نہیں کرتے تھے یہود و نصارہ کی اتباع اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے ان کے پاس کتاب تھی تو اس لیے آپ ان کی اتباع کرتے تھے تو جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل کر دیا کہ یہودیوں کی بھی مشرقین کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی بھی مخالفت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے میں یہودیوں کی مخالفت شروع کر دی تو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا محترم عبد الرحیس صاحب آپ کی زندگی کا آخری سال تھا تو صحابہ نے سوال اٹھا دیا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو یہودیوں کی محالفت کرنی ہے آپ نے حکم دیا ہے اس کے باوجود ہم دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں یہودی بھی اس میں روزے سے ہوتے ہیں آپ بھی روزے سے ہوتے ہیں ہم بھی روزے سے ہوتے ہیں تو یہ تو مشابت ہو رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے آپ الفاظ پر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَئِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومًا لَتَّاسِعَ آپ نے فرمایا کہ میں اگر زندہ رہا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ ہیں جی ضرور بے ضرور نومی کا رودہ رکھوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نومی کا رودہ ضرور بے ضرور رکھنے کا کہا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے دس مورک کی مخالفت تو نہیں کی 
لیکن دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو جمعہ پڑھانے کے لیے سارے بارہ بجے سٹیج پہ آتا ہوں سارے بارہ بجے جمعہ شروع ہوتا ہے اگر میں ایک جمعہ پڑھانے کے بعد فوراً کہہ دوں کہ بہ آئندہ سے میں اعلان کر دوں کہ جمعہ بارہ بجے شروع ہوا کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بارہ بجے بھی شروع ہوگا اور سارے بارہ بھی شروع ہوگا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بارہ بجے ہی شروع ہوگا سارے بارہ کی آج خوب نفی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے تو آپ نے نومی کا روزہ ہی رکھنے کے بارے میں تاقیدی الفاظ بولے ہیں صحیح مسلم شریف کے لاسومنتاسیا اس میں یہ نہیں کہا کہ میں نومی کا روزہ بھی رکھوں گا دیکھو ہم عربی عربی ہم مولویوں سے سب لوگوں سے اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ عربی آتی تھی ہاں جی تو لیکن ہم نے اپنی مرضی سے بھی کا الفاظ اضافہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عربی میں کوئی ایسا لفظ نہیں بولا جس کا ترجمہ بھی بنے ہاں جی آپ نے ضرور پھر ضرور ہاں جی لاسو من نتاسیا کہا ہے یہ کہا ہے کہ میں ضرور بھی ضرور روزہ رکھوں گا یہ نہیں کہا کہ میں نومی کا روزہ بھی رکھوں گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے یہ ثابت ہوا آپ نے نومی کے روزہ رکھنے کا کہا ہاں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نومی کا روزہ رکھوں گا اور کیوں رکھوں گا اس کے رکھنے کا کیا مطلب فرمایا مخافت ان تفوتنی آشورا فرمایا کہ میرے سے اشورا کا روزہ اتنی بڑی فضیلت والا جس سے صاحب کا پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں یہ اتنی فضیلت والا روزہ میں سے مجھ سے چھوٹ نہ جائے آپ نے نومی کے روزے کا کہا حضرت عبداللہ بن عباد جو اس حدیث کے اصل راوی ہیں ان کا صحیح سند کے ساتھ کون مصنف بن ابی شہبہ میں موجود ہے تو کسی بندے نے پوچھا کسی شخص نے پوچھا کہ آشورا کا روزہ کس طریق کا بنتا ہے فرمایا گنتی شروع کرو مسئلہ سمجھانے کے لیے فرمایا گنتی شروع کرو اس نے ایک سے گنتی شروع کی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو جب نو تک پڑھا فرمایا بس بس یہی تاریخ ہے نو نو تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تاریخ کو نو کو روزہ رکھنے کا فرمایا تھا مسرد آمد شریف میں آمد میں مسرد امام احمد میں ایک حدیث شریف موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نو دس کا روزہ یا دس گیارہ کا روزہ رکھوں گا ہاں جی یہودیوں کی مخالفت ہوگی مخالفت کے لیے میں یہ رولا رکھوں گا اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اس کا کوئی انکار ہی نہیں تھا ہاں جی لیکن یہ حدیث ہے نہیں ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ہاں جی الفاظ نہیں ہے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بنتی کیونکہ اس حدیث کے دو راوی ہیں محترم دو راوی اس حدیث میں ہیں ایک علی بن دعوود ہے یہ ضعیف راوی ہے ایک علی بن دعوود کا استاز ہے علی بن دعوود کا استاز ہے وہ ہے جی اس کا نام ہے محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ وہ بھی ضعیف راوی ہے جب دو بترتیر ضعیف راوی آگئے یہ حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی نہیں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بنتی یہ اتنی زیادہ ضعیف حدیث ہے اس پر اول نہیں ہو سکتا تو لہذا نو محرم کا ہی روزہ رکھا جائے گا لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دس یعنی محرم الحرام دس محرم الحرام ہو یا یکم ہو یا بارہ چودہ پندرہ ہو رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد اگر سب سے زیادہ کو فضیلت والے روزے ہیں تو محرم الحرام کے ہیں محرم کے مینے کے پہلا مینہ ہے اسلام میں ہجری سے پہلا مینہ شروع ہوتا ہے پہلے مینے میں روزوں سے ابتدا کی جائے ہاں جی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا نظول فرمائے تو ان روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے ہاں جی آپ یکم دو چار پانچ سات آٹھ نو کا روزہ رکھ سکتے ہیں دس کا نہیں رکھنا دس کو یہودی روزے سے ہوں گے ہم روزہ نہیں رکھیں گے اس دن یہودیوں کی ہم نے مخالفت کرنی ہے گیارہ بارہ تیرہ چودہ پھر رکھ سکتے ہیں آپ روزے رکھنا چاہیے آپ کو مانت نہیں ہے لیکن صحیح سنت کے مطابق جو روزہ مسنون دلائل کے ساتھ جو سامنے رکھنے کی بات آئی ہے تو وہ تو ہے جی دلائل کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو نو محرم کو روزہ رکھا رکھنے کا کہا ہے اور نو محرم کا روزہ ہی رکھنا چاہیے وما توفیقی اللہ باللہ محترم عبدالوحید صاحب آپ کو اس مسئلے کی سمجھ آئی ہے جو میں نے مسئلہ بتایا یہ انشاءاللہ یعنی کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ تو نہیں ہے نہیں انشاءاللہ سمجھ آئی سلام علیکم